குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டு மாரோ வீபிஸ் நான் உங்கள் கரண்ட் தேசிங் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெரின் ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுற சிவிஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டை இதை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்போல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெரன் பொல்யூஷன் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் வந்து அதை வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க மார்போல்னு அதில் வந்து ஒரு சில அனாக்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் வந்து ஃபோர்த் அனாக்ஸ் அதில் வந்து சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு இருக்குது அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷிப்பில் உள்ள கழிவுகள்லாம் வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஓவர் போட் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் வந்து அந்த சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டில் வந்து ஒரு நாலு டேங்க் நாலு யூனிட் இருக்குது இது வந்து பயாலஜிக்கல் சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ஓகேங்களா இதில் ஒரு நாலு யூனிட் நாலு டேங்க் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரைமரி டேங்க் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேரேஷன் தென் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செட்டில்மெண்ட் தென் ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குளோரினேஷன் இப்போ வந்து டேரெக்டாக இப்போ வந்து டாய்லெட்லேருந்து டேரெக்டாக வர்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அதுக்கு தான் வரும் அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ராஸ் பார் ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர் ஆகிட்டுருக்கோம் அதில் வந்து இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிடும் மீது உள்ள ரிமைனிங்ஸ் கொஞ்சம் சாலிட்லேயே கொஞ்சம் சின்னதாக உள்ளதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபில்டர் உள்ளே வந்துடும் ஃபில்டர் உள்ளே வந்து அது கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த வாட்டர்லாம் வந்து ரெண்டாவதாக இருக்கு யூனிட் ஏரேஷனுக்கு வந்து அங்கே போயிடும் அங்கே போனோம்னா அந்த ஏரேஷனில் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே வந்து இந்த ப்ளோயர் ரெண்டு ப்ளோயர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு ப்ளோயர் மூலியமாக அதில் இருக்க இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ளோயரில் யார் கொடுத்து அதை வந்து பிரேக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பாக்டீரியா பாக்டீரியா வந்து அதில் உள்ளே கொடுத்து அதில் வந்து கண்டாமினேஷனாக வந்து அதை வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போது அது வந்து அந்த செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் சொன்னால் ஏரக்ஷன் அது வந்து அதுவும் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது நெக்ஸ்ட்டு தேடாக இருக்க இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு போவோம் அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ரீசர்க்குலேட்டிங் ப்ராசஸ் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து வெண்ட்டு எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அந்த வெண்ட்டு மூலியமாக அந்த ஏர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏர்லாம் வந்து அந்த வெண்ட்டு மூலியமாக வெளியே போயிடும் ஓகேங்களா அந்த வெண்ட்டு வந்து எப்போவுமே வந்து அது தனியாக அதை மட்டும் செப்ரேட்டாக வச்சுருப்பாங்க அது அப்படியே தனியாக இருக்கும் தனியாக இருக்கும் அதை விட்டுருங்க இப்போ வந்து அந்த தேர்ட் யூனிட் செட்டில்மெண்ட் செட்டில்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ரீ சர்க்குலேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ வந்து அதில் ஒரு சில சின்ன சின்ன மைனூட் ஸ்டேஜெலாம் வந்து அதில் வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் மீது உள்ளதெல்லாம் வந்து அது ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது இந்த டெபாசிட் ஆகிருக்குல்ல அதுவும் சேர்ந்து அப்படியே ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து செட்டில்மெண்ட்டில் உள்ள அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளது நெக்ஸ்ட்டு ரீசர்க்குலேட் ஆகும்போது ஏரேஷன் இருக்கும் திரும்ப ஏரேஷன்லேருந்து அது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி திரும்ப செட்டில்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும் இந்த மாதிரி அப்படியே ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதில் உள்ள ரொம்ப மைனூட் பார்ட்டிகல் கூட பிரேக் ஆகிடும் அதே போலவே வந்து அதில் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது லிக்விட் தான் இருக்கும் அந்த லிக்விட் மட்டும் குளோரினேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும் அந்த குளோரினேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது அதில் வந்து நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுவோம் என்ன கெமிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் அதை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் அது எதுக்கு ஆட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து அந்த வாட்டரில் வந்து எவ்வளோ தான் நம்ம என்னென்ன ஃபில்டரு என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் வச்சு க்ளீன் பண்ணாலும் அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிற இந்த க்ரீம் கிருமின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேக்டீரியாஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த சோடியம் ஐப்போ குளோரைட் அதை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணி அதை வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த குளோரினேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளோட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளோட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று வந்து ஹை லெவல் ஃப்ளோட் இன்னொன்று வந்து லோ லெவல் ஃப்ளோட் அந்த ஹை லெவல் ஃப்ளோட் வரும்போது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஒரு பம்ப் இருக்கும் அந்த பம்ப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகி அதை வந்து ஓவர் போர்டு அதாவது டிஸ்பேச் பண்ணிவிடும் ஷிப்லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணால் வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷனுமே வராது அது போல் வந்து மெரைன் பொல்யூஷன் அதுவுமே ஆகாது அதனால தான் வந்து இந்த இவ்வளோ அனாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்லாம் போட்டு வச்சு இப்படியே அவங்க கரெக்டான ப்ராசஸ்லாம் வச்சு ஆக்டிவேட் பண்